Assalamu alaikum bacho. Can you see the screen? Online students? Jaldi se mujhe bata denge please. Ek mic ka kar do bacho yaar. Challenge. And my voice is also clear, right? Challenge. ठीक हो गया. Okay. Waalaikum assalam. ठीक हो गया जी. चले. So sir, uh, let's start writing. The class will be distributed into three parts. Part one will be. about vocabulary vocabulary which means we are targeting chapter 4 or the annex chapter theek hai so part 2 of the class theek hai theek hai thank you thank you so much so part 2 of the class will be all about grammar because these are the rules of sentence making so this will be there uh, isme hum log kya kya cheeze seekhenge sir sabse pehle to aayenge hamare paas tenses sir modal verbs sir hamare paas ek bada zabardast tool hota uh, in writing passives seem wonderful in writing agar aapko acha tabhi se passive banana aata hai sir wo bahut acha lagta hai writing mein सर हम पैसे देखेंगे मॉडल वर्ब देखेंगे इसके अलावा टेंसेस हो जाएंगे हमारे सर हम कंडीशनल्स देखेंगे ठीक है और साथ में एक बड़ा पोर्शन होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ठीक हो गया एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्लास सॉरी फॉर दैट so the third part of the class will be linked with writing and if not writing then it will be given to the theories which are given in the study text uh pehle mujhe batao writing start karenge ya pehle theory start karenge what what makes sense which one makes sense थ्योरी स्टार्ट करेंगे पहले क्यों करेंगे क्योंकि उनको पहले चीजों को समझेंगे फिर उनको एप्लीकेशन की देखेंगे तो राइटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी अच्छा जी तो सर हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्या वी वर टॉकिंग अबाउट वेयर टू स्टार्ट तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू समथिंग नो नॉट दिस नॉट दिस सर हम देखेंगे ये राइट गाइस सो सबसे पहले सर हम आएंगे यहां पर कैबलरी uh, में जो पोर्शन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर ये वाली लिस्ट देखें सो टेक अ लुक एट दिस एंड इसमें सर मेजोरिटी ऑफ वर्ड्स हमें पता नहीं होंगे लेट मी जस्ट आस्क यू फॉर एग्जांपल सर डू वी नो द मीनिंग ऑफ एडमोनिश सॉरी वार्निंग दैट्स गुड वन इन द होल क्लास सो आई टेक इट एज वन परसेंट ऑफ द पीपल नो सर डू वी नो द मीनिंग ऑफ Uh, buoyant. Okay, if not buoyant, then what about adulterate? Make him pure. Good, you have done your homework. What's your name? Jawad. Am I saying it correctly? Yes. Good. Good show. A good show, Jawad. Sir, what is the meaning of? Uh, Bonanza. We heard this so many times, so much. So meaning of bonanza, everyone. Uh, someone else than Jawad, and Jawad is also welcome. Please. Hey. So we, this we will see, sir. Okay. We will do what? We will target one list. 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 We
ठीक है जी uh, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बी से बिकॉज इट इज अर लेस्ट टू कवर सो वील स्टार्ट विद बी इन इन नेक्स्ट क्लास वील कम टू ए ठीक है अरे जी uh, हम क्या करेंगे सर हम इन वर्ड्स को अपने पास लिखेंगे यानी अगर आप एक रजिस्टर में टेन कर रहे हैं ना इसके लिए तो आई वुड एडवाइज यू टू टेक टू रजिस्टर वन वुड बी योर राइटिंग दी अदर विल बी डेडिकेटेड टू वैकेबरी एंड ग्रामर राइट सो टू रजिस्टर्स वन फॉर राइटिंग एंड वन फॉर ग्रामर एंड वैकेबरी लेट सपोज इफ यू स्टार्टिंग ग्रामर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो वैकेबरी आप एक्सट्रीम राइट से जाकर स्टार्ट करिएगा और देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे दे विल मैच राइट चलिए तो सर बी सीरीज के वर्ड्स देखना शुरू करते हैं सबसे पहले लेट्स राइट देम डाउन लेट्स नोट देम डाउन एंड आई विल गिव यू अ कपल ऑफ टूल्स टुडे के इस इस वैकेबरी के याद करने वाले स्कीम को आसान कैसे कर सकते हैं ठीक है बेस ने भी बिल्कुल सही बता दिया जी डायलूट बिलूट बिल्कुल सही है सो नोट इट डाउन एंड आई शो यू समथिंग so if you do not understand uh, anything you can always ask me i'm like your uh, brother a father figure you can always ask me right so ek dusre se puchhenge na to ho sakta hai ki wo galat bata de aapko sahi hai to directly ask me when in the couple of finishing couple of days and whenever you done noting guys do let me know sorry 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 for that uh hum the yahan yeah theek hai so these are 15 words all together banner bash basking beneficiary benevolent bestow blitz blunder bona fide comes from latin um bonanza bondage breach breast browse and buoyant buoyant चलिए जी मीनिंग डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो बैनर का एक मतलब तो होता है सिंपल पोस्टर अ फ्लैग राइट इन दी एंशियंट वॉर टाइम्स यू मस्ट हैव सीन के हर जो है ना हर फैमिली हर बादशाह अपने वो लेके चलता है बैनर मैन साथ में लेके चलता है सो बैनर इज अ पोस्टर इट्स अ फ्लैग इट्स एनी पीस ऑफ पेपर और क्लोथ दैट यू कैन यूज इन ऑर्डर टू मेक सम एडवर्टाइजमेंट सही है बैनर So bash is actually this. This action is called bash as a verb. So my car bashed into a tree means tagra jana, throw dena, mar dena, right? Strike. Bilkul sahi hai. And as a noun, it means a party. Birthday bash. Have you heard the word? Yeah. So birthday bash. So have a seat. Basking is relaxing, enjoying. हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई uh, और अगर कोई दिसंबर बाद से तो आई आई शोड अ बुक हियर एक बुक का नाम है जी फोर आर वर्क वीक एंड फोर आर वर्क वीक अच्छा लेट मी एक्सप्लेन दैट सर बास्किंग का मतलब होता है रिलैक्सिंग एंजॉइंग बास्किंग इन द सनशाइन मतलब सूरज के नीचे जो आप अपना सन बात ले रहे हो यू आर बेसिकली रिलैक्सिंग दैट 
फिगरेटिवली इसका डीपर मीनिंग ये देखेंगे सर अभी आज मेहनत करेंगे सो लेटर ऑन वी विल बी एबल टू बास्क इन आवर सक्सेस वी विल बी एबल टू बास्क इन आवर इन द फ्रूट ऑफ आर हार्डशिप राइट आज जो मेहनत करेंगे आज जो खून पसीना बहाएंगे कल को चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे किसी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे होंगे किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे होंगे सो वील बी एबल टू बास्क इन आवर हार्ड वर्क सो रिलैक्सिंग इंजॉइंग कंफर्टिंग यू नो वर्ड्स लाइक दिस so next to us we have beneficiary and the meaning of beneficiary is the recipient receiver sir allah bestows and we are the beneficiaries of his kindness bestow means to grant to give ata karna is bestowing and beneficiaries are recipients uh, who's the beneficiary to your will who's the beneficiary to your estate who's the beneficiary to your account right so beneficiary is the recipient jisko fayda milta hai so we are clear on bestow and benevolent yes or no bestow one more time so bestow means to give to grant to allow to allot so uh, the government has bestowed a title upon me right um nishan e haider was bestowed on uh, uh, rashid bin has for his act of uh, chivalry right and valor so bestow is to give blitz kehte hain ji attack bombardment ko bilkul so attack bombardment uh, a swift movement so there were many benevolent abhi aate hain beta abhi aate hain abhi aate hain we have missed benevolent okay we will we we'll talk about that so blitz kya hota hai uh, blitz is to attack uh, blitz many german cities including uh, berlin was facing blitz of the royal air force from britain right kyunki britain aate the attack kar the german pe german se aate the unke cities pe attack kar the to usko bombardment ke liye aap word use kar sakte ho blitz attack simply to attack is fine sorry bestow bestow ka matlab beta dena right now i am bestowing my knowledge on to you and you are the beneficiaries of this sahi hai सर एक वर्ड छूट गया बेनेवलेंट बेनेवलेंट का एंटनम लिखिएगा मेलेवलेंट बिल्कुल सेम और उसकी जो राइटिंग होगी वो होगी मेल बॉलेंट की तरह सही है मेलेवलेंट इज द प्रॉपर वे ऑफ प्रोनाउंसिंग इट लेकिन उसकी राइटिंग होगी मेल वॉलेंट बोला जाएगा मेलेवलेंट सही है सो बेनेवोलेंट और बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है जी काइंड हार्टेड जेनरस काइंड गुड नेचर्ड पर्सन सही है पीसफुल जेनरस सो अच्छे कॉनिटेशन में आ रहा है अच्छे वर्ड्स के साथ आ रहा है बट ऑन दी अदर हैंड वेन यू टॉक अबाउट मेलेवलेंट मेलेवलेंट है जी एक इवल एक इवल नेचर पर्सन और एक एक मूवी मैंने सुना था देर इज अलेवलेंट स्पिरिट इन्वॉल्व इन दिस केस सो अलेवलेंट स्पिरिट इज एन ईवल स्पिरिट एन ईवल पावर सो बेनेवलेंट इज काइंड प्योर गुड एंड मेलेवलेंट इज ईवल इल नेचर्ड और बैड सो गुड एंड बैड um a little more than that uh you know harmful to you someone who can not only show self interest but also harm you so benevolent ho gaya ji uske baad aata ji blitz ho gaya blunder everyone knows i guess yeah blunder is a stupid or careless mistake see it is a mistake to uh you know give the money to the wrong person that's a mistake but to slip on a banana peel that that has an element of uh, embarrassment attached to it so thodi bahut isme embarrassment ka element shamil ho jana sir wo hai blunder silly mistake yes exactly stupid or careless or silly mistake right so, yeah. um ek bachpan mein aap apni teacher ko kabhi ammi bol dete the to you know that was a silly mistake so then we have uh, bona fide in the original language it is called bona fide uh, bona fide is authentic genuine true something which is not uh, faltered something which is not tempered so genuine asli so bonanza ki baat aata hai ji bondage bondage means slavery bilkul sahi hai bona fide aage ji kya what was what was the meaning of bona fide genuine authentic bonanza is a good time basically bonanza is a good period of time economics kis kis ne padhi hai sir 
सर इकोनॉमिक्स में एक वो साइकिल ऑफ इकोनॉमी आती थी वो हाईएस्ट पीरियड को क्या कहते थे बूम कहते थे सर तो बूम में क्या होता था हर काम जो है ना हर बिजनेस अच्छा प्रोडक्टिव हो रहा होता था बूम में आप मिट्टी में भी हार डालो तो वो सोना बन जाती थी बूम में ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो प्रॉफिट आर रियली हाई राइट सो बूम इज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आता है किसके पास है रिसेशन डिप्रेशन और उसके बाद जब ऊपर उठी है दुनिया वापस तो उसको हम क्या कहते हैं जी बूम पीरियड आने वाला तो सर बुनैजा इज एक्चुअली ए बूम पीरियड राइट बुनैजा वो दौर है जब सब काम अच्छे हो रहे होते हैं सो दैट्स वाई दे है हमारे कपड़े पहने सब अच्छा अच्छा होगा है ना समथिंग लाइक दैट सब बुनैजा बुनैजा की बात आता जी बॉन्डेज बॉन्डेज मीन स्लेवरी स्लेवरी हैज एनी वन सीन ब्लैक पेंथर किसी ने किस किस ने देखी रेज यान नो मूवीज वन टू थ्री ओके मार्वल मूवीज है ओके आ रहे हैं आ रहे हैं लोग आ रहे हैं तो सर उसके एंड में बिल्कुल ना जो विलन मर जाता है किल कॉन्गर मर जाता है तो वो कहता है जी डेथ इज बेटर देन बॉन्डेज एनी टाइम ऑफ द डे एनी डे यानी सर मौत जो है वो किससे बेहतर है गुलामी से बेहतर है so we are suffering an economic bondage right now because we are almost on the verge of bankruptcy to hame jo hai sir maangi padti hai dusre logon ki hence hame kaisa varsa lena hota hai so this is kind of an economic bondage that we are facing so sir ek likhega apne paas slavery fir likhega servitude theek hai ji servitude aur aage abhi ek list dekhna hai uske andar aur synonyms mil jayenge na so breach of contract What does it mean? Break, sir. Bilkul. Breach ka ek aur naam ki tarah matlab hota hai gap. Um, there are, you know, very few places that define Karachi. Paradise Point is one of those places. Ah, uh, wo dekha tha ek maap ek gap bana hua hota hai Paradise Point ke beech pe. Kabi gaya aap, kabi kisi documentary mein dekha ho, kisi news pe dekha ho. Oxford se suna? Sahi hai. Ab to see you sabhi suna hua, right? तो पैराडाइज पॉइंट वाज आल्सो लाइक अ बीच और वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी और उस चट्टान के अंदर एक गैप बना हुआ था बिल्कुल सही तो उस उस तरह के गैप को हम ब्रीच कहते हैं सर क्रैप को हम ब्रीच कहते हैं एज अ नाउ लेकिन एज अ वर्ब इट मींस टू ब्रेक समथिंग और लीगल मतलब क्या होता है सर टू ब्रेक द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल एआरटीटी और आपके बीच में हुआ एक एक कॉन्ट्रैक्ट सर आपने कहा जी हम आपको फी देते हैं और आप हमें सर्विसेज दें सर हमने आप आपसे सारी फी कनेक्ट कलेक्ट कर ली और हमने बोला जाओ नहीं पड़ा रहा दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आर साइड एंड इफ वी आर पेइंग एवरीथिंग और आप में से काफी सारे लोग हैं जो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आए हैं जो उन्होंने कहा जी 50 परसेंट जो है हम बाद में दे देंगे ऐसी ऐसी कंडीशन होती है हर जगह पर थोड़ी बहुत सो लेट्स से वी हैव डन आर डील आर पार्ट ऑफ द डील इज डन और आपने बोला जी जाओ नहीं दे रहे पैसे आप इधर उधर हो गए सो दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर साइड मैरिज इज लीगल कॉन्ट्रैक्ट सर किसी को अगर नहीं पता है तो नादरा में आपका मैरिटल स्टेटस बनता है और आपका एक बकायदा यूसी से एक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनता है सर आप रिलीजियसली तो मैरिड होते ही होते हो लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री लॉ ऑफ द लैंड यू आर ऑल्सो मैरिड तो अगर आप इसको तोड़ते हो सर दैट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट मूविंग ऑन सर सर ब्रीच आ गया ब्रेस्ट हु अंडरस्टैंड सर सॉरी In English, simple, simple. Let's keep it simple. Uh, आपने कभी गए हो पार्क चार में क्रिकेट खेलने तो शाम के टाइम में ना वो लोग चक्कर काट रहे होते हैं वेट लॉस के वाले मामले में एंड देर मूविंग वेरी फास्ट सो दैट इज कॉल्ड ब्रेस्क वॉक सो ब्रेस्क वॉक से वॉक निकालें तो ब्रेस्क का मतलब क्या होगा क्विक फास्ट रैपिड So rather than saying fast, you can start doing a fast. Boldly, boldly, sir, try saying brisk this time. ये ये चार है आप से आके आप आप थोड़े से ना मुश्किल अल्फाज यूज़ करें, sir. देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं. So I'll give you a couple of examples for that. Sir, brisk के बाद आता है जी browse. Internet browsers, common uh, common word. Sir, browse means to search. Browse means to seek. Uh, window shopping is kind of a browsing. Yeah. See, uh, many people blame the the fair gender for spending too much time in the shopping mall. But I believe what they are doing, they are actually conducting a survey of the whole place. 
इनको कौन सी कहां पर सेल लगी हुई है सर वो पता होता है हम जाते हैं बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसल की तरह ये चीज लेनी है टूथपेस्ट लेनी है टूथपेस्ट लेके वापस आ जाना है बस दे लुक अराउंड दे चेक आउट एवरीथिंग कि वो क्या रहा है एक्चुअली सेल कहां पे लगी हुई है किस कहां पर कितना डिस्काउंट है सो दे दे नो दे डूइंग ब्राउजिंग सर दे एक्चुअली ब्राउज बिफोर दे शॉप एंड मूविंग ऑन वी हैव बोएंट सर बोएंट क्या होता है जी कोई बताएगा बिल्कुल सही है सर फिजिक्स में था केमिस्ट्री में था फिजिक्स में था सर देखिए पढ़ गया है मैं आप लोग सब चीजें लेकिन वो थोड़ी ना धूल मिट्टी पड़ गई है कोई मसले वाली बात नहीं है बॉइंट का मतलब होता है जी एनीथिंग दैट कीप्स अप एनीथिंग दैट फ्लोट्स इन द वाटर इस चीज को देखिए ना ये देखिए सिर्फ यहां तक इसको कहते हैं ए एन टी एन का निकालें तो इस चीज को कहते हैं बुए सर बुए इज एनीथिंग दैट स्टेज अप इन द वाटर अच्छा क्या होता है जब आप फिशिंग करने के लिए जाते हो ना तो एक वो टेनिस बॉल्स की तरह की या प्लास्टिक बॉल्स की तरह की ना कोई चीज नेट के साथ लगाते हैं क्यों ताकि नेट जो है वो खड़ा रहे राइट इट स्टेज आप एक दीवार की तरह वो जो है ना वो सरफेस के साथ बना रहा है अगर वो नहीं होगा तो पूरे का पूरा जाल जाएगा नीचे एंड इट विल सर्व नो पर्पज एक बार कभी किसी ने कराची से बाहर ट्रेवल किया क्या सर आपको एक एक चीज दिखती है वहां पे माइल जो बताता है कि जी लेट्स से हैदराबाद या इस्लामाबाद इतना दूर रह गया है और कराची दूसरी तरफ से आप आ रहे हैं तो कराची इतना दूर है देखा उस चीज को क्या कहते हैं हम सर माइल समुंदर में ऐसा कुछ हो सकता है तो सर समुंदर में कुछ कंट्रीज बल्कि काफी सारे कंट्रीज अपनी जो है ना वो टेरिटरी मार्क करने के लिए एक वहां पर चीज इंस्टॉल करते हैं जो फ्लोट करती रहती है उसको कहते हैं क्या हुए और एनी थिंग दैट फ्लोट लाइक दैट इज कॉल्ड बोएंट सो दिस डिवाइस इज बोएंट राइट अ शिप इज बोएंट एंड अ नीडल इज नॉट नीडल सिंक्स राइट अच्छा अब सर ये हो गया इसका लिटरल मतलब जो फिजिक्स में पढ़ के आए हम लोग जो एक्चुअल में इसका लफ्जी मतलब था बट बोएंट हैज अगरेटिव मीनिंग सर फिगरेटिवली इसका मतलब क्या सर टू स्टे हैपी टू स्टे अप टू कीप योर चिन अप सर नॉट नॉट पाउच actually to stay cheerful that you know life throws many many things towards you so what you have to do sir you have to stay up cafe mein jayenge na aap bhale abhi tak kabhi bhi aapne failure ka muh nahi dekha sir cafe mein 99% jo student hai na wo ek dafa fail hota hi hota so us time pe sir that that's a thing that's why ce is so difficult so sir us time pe us time pe aapne depression mein nahi jana hai आपने गाने वाने नहीं सुनने अरिजीत सिंह नहीं लगा के बैठ जाना आपने यू नो सुसाइडल चीजें नहीं देखनी है आपने रहना चेयरफुल सर यू हैव टू स्टे अप यू हैव टू स्टे व्हाट्स द वर्ड यू हैव टू स्टे बोइंग सर गो थ्रू दिस जल्दी से और मैं आपको एक और चीज दिखा दू अगर अभी भी किसी को कोई वर्ड समझ नहीं आया तो टेक लुक एट दिस वन सर दीज आर सिनेम्स और ये आप अपने पास नोट करेंगे ठीक है एनीथिंग दैट इज न्यू सर नोटेड डाउन रिसिपियंट एयर एयर टू द थ्रोन मेरे मरने के बाद किसको ये ताज मिलेगा क्वीन के बाद कौन है यार आ, पहले वो बेचारा चार्ल्स था किंग चार्ल्स हो चुके हैं <laughs> पहले प्रिंस चार्ल्स था बिल्कुल सो एयर टू द थ्रोन इज समन हु रिसीव द थ्रोन आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग और द क्वीन ऑफ द मोनार्क सर स्लेवरी है सर्विट्यूड है सब्जुकेशन है इंस्लेवमेंट है ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मीन व्हाट बॉन्डेज ठीक है जी I don't know. Whenever I I hear the word benevolent, मुझे ना instantly एक horror movie का वो image जहन में आता है when a couple of guys or girls are together और एक वो board लाके रखती हैं and they're calling the spirits out और वो they're trying to contact 
their you know dead parents or someone from the grandparent side lekin wo aur koi aur jata sir so they are trying to call someone benevolent but something malevolent comes to me yeah so any question so far are you good with this chal to sir ek book hai ek website note kar liye apne paas jaldi se this is called vocabulary.com ye aapko bahut madad degi सही है नॉर्मली वेन यू आर मेमोराइजिंग वोकेबलरी तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं लेकिन वो अपने पसंद के वर्ड्स आपको दे रही होती हैं सही है दिस इज दी ओनली वेबसाइट दट आई कम अक्रॉस जो आपको अपनी मर्जी के वर्ड सेलेक्ट करने करके उनकी लिस्ट बना के उनको याद करने का मौका देती है हमने याद किया सर बी सीरीज को अभी देखा हमने बी सीरीज को राइट सो वर्स मीनिंग ऑफ बोनाफाइड गाइड इनमें तो जेनुअन एक भी नहीं है so again sir sluggish kehte hain slow ko er sorry very good sir so note it down acha kya karenge iska symbol zarur hai yaar jab bhi hame koi naya word dikhega na humne us word ke aage gana aur usme add kar dena so hey that's how we will increase our word bank ki agar ye aa gaya to isko bhi pehchan lo ye aa gaya to isko bhi pehchan lo samajh aa rahi hai baat make sense Yes or no? So, sir, very table. आगे बढ़ते हैं. Blunder. Error. Sometimes it is too simple. Uh, uh, an answer. So, breach किसको कहते हैं? याद को कहते हैं. So, इसके ना हम क्या करेंगे? B series एक याद करके आएंगे घर से. और अगली class में इसके कोई हम तीन चार तीन चार राउंड्स जो है इसके प्रैक्टिस करेंगे एक राउंड में होता है सर दस क्वेश्चन तो तीन चार राउंड्स का मतलब थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ताकि हम उसको एक दफा से रिवाइज कर लें सो बी आप कल करेंगे बी हम दोबारा से करेंगे यहाँ पे ठीक है एंजॉय सर सो बनान सर नोट इट डाउन नोट इट डाउन प्लीज Sabash, which is good. Bestow, so someone who's wrapping a paper is definitely about to give it to someone else. So bestow, banner. So if it is too uh, too big, you can always give A B C D as response, right? Risk. Well, good. Chhika ji, browse is shop around. So this is first round, right? So blitzed. Benevolent. Yeah, you have written it. You have it. Note it down. अच्छा जी हम जब लेटर राइटिंग करेंगे वहां पे ये वर्ड्स आएंगे फिलेंथ्रोपिक फिलेंथ्रोपिक इज समवन हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी जैसे जेडीसी इज अ फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन सप्लांडो स्टंपल यस ब्रीच A personal or social separation. ठीक है जी. Buoyant. Cheerful, sir. यहाँ पे देखिए literal मतलब नहीं है, figurative मतलब पूछा जा रहा है आपसे. Sir, bonafide. Veritable. Repeat हुआ. That's one plus thing. One plus point of this website. Strike. Beneficiary. Bonafide. 
So brisk, very active, very active. Browse. देखो उसको वो नहीं कर रहा यार जेंडर नहीं दो उसको प्लीज ओके टू राउंड्स डाउन सर लास्ट वन टू गो बॉन्डेज स्लेवरी अडाश इज एन एम्बेसिंग मिस्टेक सर स्पेल इट फॉर मी स्पेल इट फॉर मी तो जब हमारे पास एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे ना तो ये इस वाले इस तरह के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे और इसको क्या कहते हैं जी बैनर सर बिल्कुल सही है अडाश इज अ वायलेशन स्पेल इट लेट्स क्या होता है जी अपार्टमेंट Bonanza is Ooh. to dash is to hit something. Buoyant is bona fide is sincere. sincere. and this is the conclusion of round number 3 right so uh, note down the, uh, the website if you have not so vocabulary www.vocabulary.com theek hai ji this will help you make a lot of questions like that and let's move on to the grammar side now acha grammar side mein sir main aapko jo sabse pehle book recommend karunga aap lenge pdf mein le le aap isko hard copy mein le le but this has to be with you like all the time uh, whenever you come for the class सर इस बुक का नाम है ऑक्सफर्ड प्रैक्टिस ग्रामर एंड द राइटर्स नेम इज जॉनिंग स्कोर सही है आज हम इसका ना एज एज इंट्रोडक्शन एक ही एक्सरसाइज देखेंगे और एक ही एक्सरसाइज काफी मजेदार होगी सर ठीक है अच्छा जी तो सर सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा इसमें ना ये भी से बता दूं देखो यार जब आपके पास एक बुक आ जाएगी तो आपने क्या करना है आपने इसको नेविगेट करना है विद हेल्प ऑफ एक्सरसाइज नंबर ये देखें जब आप लेफ्ट पे जाएंगे ना दिस दिस बुक इज लाइक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ थ्योरी एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर विल बी एक्सरसाइजेस फॉर दैट सही लेफ्ट पे उसकी एक्सप्लेनेशंस एंड राइट पे उसकी उसकी एक्सरसाइजेस So, हम इसको हमेशा नेविगेट करेंगे यूनिट नंबर से या एक्साइज नंबर से हम पेज नंबर नहीं ढूंढेंगे इसका कभी भी ठीक है जी सो दिस इज यूनिट नंबर थ्री फोर फाइव एंड देर आर वन फिफ्टी यूनिट नंबर ठीक है जी हम अपने रेलिवेंट हिसाब से कभी आगे, आगे भी जाएंगे कभी पीछे भी आएंगे सही है तो आज हम क्या कर रहे हैं सर आज हम कर रहे हैं एक डिफरेंट यूनिट जिसमें आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ सर क्या आपका के वट इज अब अकॉर्डिंग टू यू थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग सर जितने लोगों ने कहा एक्शन उनसे मैं पूछूंगा ये के ही टीचर्स इंग्लिश में एक्शन का टीचर्स और वर्ब के जरा टीचर्स सर मैं कहूंगा सर ही इज अ टीचर तो एक्शन का नहीं है सर तो ये क्या चीज है तो सर अगर आपके हिसाब से देखें तो एक्शन नहीं है तो इसका मतलब वर्ब ही नहीं है इसका मतलब सेंटेंस ही नहीं है क्योंकि छोटे से छोटा सेंटेंस किसी भी जुबान में बनाने के लिए आपको वर्ब चाहिए सर सही है आ, जैसे सिट इज अ वर्ब राइट गो इज अ वर्ब तो सर हम क्या करते हैं हम इस जो ये जो अधूरी डेफिनेशन है ना इसको पूरा करते हैं सर वर्ब ये नोट करिएगा प्लीज सर वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट ठीक है जी सर एक्शन वर्ब्स कैसी होती हैं 
go teach walk talk aapne kuch kaha where where right right where is my so jitni bhi words hain jinme aapko kuch hota hua dikh raha hai na like i'm moving my hands move is an action verb your your nodding your head nod is a verb action verb your your smiling that is a verb action verb lekin sirf kuch hoti hain aisi jo batati hain states ko jaise सबसे इसमें सबसे बड़ा बुखार होता है सर बी बी की होती है टोटल एट फॉर्म सो मैक्सिमम वर्क कैन हैव एट फॉर्म्स सो बी का मतलब क्या जी एज एम आर वर्स वर बीन बीन एंड और कुछ रह गया सर दैट्स इट दैट्स इट एंड आखिरी होती है हमारे पास बी सर दूसरा इसमें जो आती है सर वो आती है हाफ सर हाफ मतलब हैज had having or third form bhi ittefaq se iski had hi hai sir jab aap bolte hain i belong to a noble family koi action hai nahi sir aap jab bolte hain uh, let's suppose my bag contains a book or this book contains three chapters to contain mein koi action hai nahi hai sir to kuch verbs hoti hain sir jo hame action dikhati hain kuch verbs hoti hain jo hame states dikhati hain sabse pehle to ye baat samajh lete hain ठीक है नोट डाउन अच्छा आज के लिए नोट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आप जो है ना जब आपके पास बुक आ जाएगी यू विल हैव दिस इन द बुक यू विल हैव दिस रिटन इन द बुक तो एक दफा उसकी रीडिंग करनी है हमने घर पे घर पे जाकर अच्छा जी लेकिन अगर आपने कुछ वहां पे कुछ नोट करना हो तो बुक डू नोट इट डाउन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम अच्छा जी आगे बढ़े सर अब दूसरी बात जो ईश्वर साहब ये कहते हैं कि भाई जैसे ही हम देखें जब मैं बोलता ना आई I think you are right. तो so, सर इसका मतलब क्या है जी इसका मतलब है I believe um, according to me और मुझे ऐसा लगता है सो बिलीव राइट लेकिन जब मैं कहता हूं I am thinking about the problem, तो so, सर अब मैं क्या कह रहा हूं इसका मतलब क्या जी सोचना to consider, right? तो मतलब चेंज हो जाता है वो कह रहे जी कि अगर आप एक स्टेट वर्ब को आईएनजी में यूज करोगे तो मतलब कुछ और होगा बेस फॉर्म में या इन्फिनेटिव में यूज करोगे तो उसका मतलब कुछ और होगा डू यू अंडरस्टैंड दैट सो वन मोर एग्जांपल आई थिंक इज इज हियर इज रेलेवेंट हियर इज नेसेसरी हियर तो हम देखते हैं सर एक एग्जांपल को यहां पर सर आई हैव थ्री कार्ड्स सर इसका मतलब क्या जी आई ओन थ्री कार्ड्स आई I am the owner of three cars, right? और जब मैं बोलता हूं आई एम हैविंग लंच तो इसका मतलब क्या आई एम ईटिंग लंच सो वेन यू से जज्बात जज्बात में आप बोलते हैं कि जी आई एम हैविंग कार आई एम हैविंग अ कार दैट मीन समथिंग एल्स क्या ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों यस नो सर तो दूसरी बात एक बात ये हुई सर वर्क सर एक्शन नहीं होता वर्ब इज एन एक्शन और स्टेट दूसरी बात ये कि अगर एक स्टेट वर्ब को आई में यूज करोगे मतलब अलग होगा बेस फॉर्म में यूज करोगे मतलब अलग होगा चले जी आगे सर अगर दूसरी बात अगर हम एक स्टेट वर्ब को आई में यूज करते हैं तो वो सर एक टेम्पररी सिचुएशन दिखाना शुरू कर देता है और अगर हम एक स्टेट वर्ब को बेस फॉर्म में यूज करते हैं तो वो एक परमानेंट सिचुएशन दिखाना शुरू कर देता है सर फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक बर्गर्स बट आई एम लविंग इट ये मैकडोनल्ड्स का लोगो भी है uh, uh, कैश फ्रेज भी है सो so, सर मुझे यूजली बर्गर्स अच्छे नहीं लगते ये क्या जी टेम्पररी है परमानेंट 
परमानेंट लेकिन ये वाला जो मैं इस वक्त एंजॉय कर रहा हूँ कंज्यूम कर रहा हूँ खा रहा हूँ सर दिस वन आई एम लविंग ये हो गई सर टेम्परेरी सिचुएशन राइट सर आई डोंट एंजॉय एट पार्टीज या आई डोंट लव पार्टीज बट आई एम एंजॉइंग दिस वन so when i say i am enjoying this one temporary and sir ab isko dekhiyega kitne log hai jo yahan pe sirf padhne ke liye karachi mein aaye raise your hands please sahi hai aap kisi aur shehar se aaye hain definitely aur kitne log hai aise jo karachi mein hi rehte hain sir sure 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 theek hai ji ab the people who live in karachi they have their homes in karachi they they have spent like a lifetime in karachi wo kya bolenge ji i live in karachi लेकिन सर जवाब वेरी फ्रॉम घोटकी सर आई लिव इन घोटकी बट आई एम लिविंग इन कराची फॉर माय एजुकेशन सो सर दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट अ परमानेंट होम एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट अ टेम्पररी रेजिडेंस तो ये चीज याद कर लें जी तो तीन बातें ऐसे एक्सरसाइज हमने दे दी वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता एक स्टेट वर्ब को आईजी में यूज करेंगे तो मतलब अलग होगा बेस फॉर्म में यूज करेंगे तो मतलब अलग होगा और यूजुअली जब हम एक वर्ब को आईजी में यूज करते हैं सर उसकी जो है वो क्या हो जाती है टेंपरेरी सिचुएशन की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है दैट्स और आखिरी बार सर इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं एट फॉर्म्स होती है चल बस दैट्स इट दैट्स इट फॉर ग्रामर टुडे नोट इट डाउन प्लीज एंड देन वी मूव ऑन एंड वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड देन वी डू समथिंग एल्स इसमें कोई क्वेश्चन कोई चीज जो समझ ना आई हो ऑल गुड बेटे डिड यू कम टू मी इन द लास्ट क्लास यू फ्रॉम डिसम्बर डिसम्बर बैच दिस बैच ठीक है So if you have noted it down, guys, should I show you the exercise? Can I show the exercise now? All right, sir, so take a look at this one. ये जो हमने सर स्टडी का आने डिस्कस किया है नोट कर लें अपने पास. This is from exercise number seven of John Eastwood of Oxford Practice Grammar. अच्छा इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना देखें. This number represents your whole exercise, whole unit. The one in orange, the bigger one, and then उसके sections हैं नीचे. तो section number one क्या होता है? जी states होती हैं और actions होते हैं. इसको एक दफा पढ़ लें सिर्फ सेक्शन वन को ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी कोई चीज इसमें जो ना समझ आ रही हो Is there any student uh, who is taking class in December right now in in the room with us? No, ah, December से यहाँ क्यों move हो गए? अभी permanently यहीं पर है. सही है? कोई question? चीजों समझ आती है इसमें? सर उसके बाद सेक्शन टू हमने देखा वो भी देख लो
सो पैरेलल दो सेंटेंस को रखा हुआ उन्होंने कि जी आप देखने के इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है लाइक व्हेन यू इन अ कॉन्वर्सेशन आप बोलते हैं ना आई सी सो आई सी मींस आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं समझता हूं तुम्हारी बात आई सी का मतलब हम लिटरली कि मैं देखता हूं राइट आगे बढ़ते हैं कोई क्वेश्चन सर इसमें कोई मसले मसाइल और गुड सर तीसरी बात है ये आई लाइक एंड आई एम लाइकिंग सर एक दिखा दे परमानेंट सिचुएशन दूसरा दिखा दे temporary situation now if you have understood this can we solve some questions related to your challenge so ye acha pehli exercise hum karenge collectively fir main aapko ek ek ko utha ke beech beech mein sab puchunga sahi hai chale aaj ki exercise hum collectively kar rahe hain state and action sir tom is on the internet he is telling people about himself say which verbs express states and which verbs express actions sir i serve the internet most evenings this is definitely an action my flat is in the town center later sir i drive a taxi i own two cars i go to lots of parties and i love football state sir acha fir kya karna sir humne ing aur base form ke andar best answer jo na utha ke rakhna samne like take a look at the sentence और फिर इसको करते हैं एक नजर देख ले अपने अपने दिमाग में इसको सॉल्व कर लें फिर साथ में करते हैं यू हैव अ मिनट टू डू दिस All right, guys. Let's do this. So I think, and I'm thinking, complete the conversation. Choose the correct form of the verbs. Online students, be sure to participate. Give a give a piece. Hi, Matthew. What are you looking at? Oh, hi. Just these are photos of me when I was a child. Oh, look at this one. I think I'm thinking. I think. I think you look lovely. अच्छा एक अपने आप के साथ honest रहिए का mistake है तो उसको verify करें उसको लिखें अपने पास. सही है मैं किसी को वो नहीं करूंगा यार कोई कैरेक्टर एसासिनेशन नहीं होगी कि तुमने तो ये कर दिया वो कर दिया लेकिन अपने आप के साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट रहिएगा सही है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिएगा चले सर आई थिंक यू लुक लवली मैथ्यू आई हैव और आई एम हैविंग आई हैव सम मोर फोटोज हियर आई एम हैविंग का मतलब हो जाएगा सर मैं कुछ फोटोज खा रहा हूं आई डोंट वांट टू से दैट लुक एट दिस व्हाई सच अ बिग कोट इट वाज माय ब्रदर्स दैट्स व्हाई इट Sir, it didn't fit. It did not fit. Is the right one. It wasn't fitting. का मतलब ये हो जाएगा सर कि मौसम वक्त पहनने की कोशिश कर रहा हूँ. I don't want to say that again. It didn't fit properly. Oh, I see. I'm seeing. I see. And you have. You are having. Sir, you are having your tea here. अब बताना चाह रहे हैं कि एक्शन हो रहा. You're having your tea here. And in this one. You think or you're thinking, sir. Right. So you are thinking about something very serious. This is a photo of the village I come. I'm coming from. I come from, sir. I come from means I'm from where I am. I belong to that place. Oh, that's nice. And I caught this fish. Look, it weighed or it was weighing. So it weighed about half a kilo. Uh, what a nice little boy and what a sentimental old thing you are now. The verb be kitty forms होती है बच्चों. उनमें से ना हमने सिर्फ देखना है कि permanent और temporary का situation क्या है. Sir, take a look. I'll give you thirty seconds to solve it again in your mind.
चले चले बच्चों चले सर पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी डैनियल इज डूइंग सम ऑफ द वर्क ही इज बीइंग वेरी हेल्पफुल एट द मोमेंट सर आई एम टायर्ड बीइंग हेल्पफुल एट द मोमेंट का मतलब है जी इस वक्त हो रहा नॉर्मली नहीं होता सर आई एम टायर्ड व्हाट आई आई वांट टू गो होम एंड नंबर 1 सर द चिल्ड्रन सर प्रेजेंट में रहना भी द चिल्ड्रन आर बीइंग वेरी पोलाइट टुडे टुडे के साथ तो वर्क नहीं आएगा ना बच्चों सो द चिल्ड्रन आर बीइंग वेरी पोलाइट टुडे Being क्यों आज हो रहे हैं नॉर्मली नहीं होते टेम्परी वर्सेज परमानेंट सो द चिल्ड्रन आर बींग वेरी पोलाइट टूडे दे डोंट यूजली बिहेव सो वेल आई एम अफ्रेड मेलनी कार्ड कम बिकॉज शी इज एल ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट यू आर यू आर बींग स्टूपेड एक्चुअली तुम्हें समझ आ रहा है तुम बस बन रहे हो राइट सो यू आर बींग स्टूपेड दैट्स ऑल सर वी इंटरेस्टेड इन द कोर्स एंड विकी बीच में एक आवाज आई है हाफ वाला वो तो बिल्कुल नहीं सर इज बीइंग सर विकी इज बीइंग वेरी लेजी एट द मोमेंट शी इज शी इज डन नो वर्क ये लास्ट वाला सेंटेंस लिखना है प्लीज अपने पास ताकि आपको बीइंग वाला एक एक नेचर समझ में आ जाए यू आर बीइंग सिली दैट्स अ परफेक्टली फाइन सेंटेंस इन ग्रामर सर Oh, you're being very kind today, right? All right, sir. So. I like. I'm liking again. Permanent versus temporary situation. Sir, write a sentence which follows on. Choose from these sentences. So I enjoy the game. I play it at. I play it every weekend. So the options are. कुछ हमने इनको fit करना नहीं चाहिए. I am enjoying the game. क्या लिखूँ? No. And I have still got a chance to win. It's fine. It's fine. It's okay. Sir, is what खेल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जीत भी सकता हूँ. This is a thing which is happening right now. आगे, the car costs a lot of money. बिल्कुल सही है सर. It's too expensive to buy. The car is costing a lot of money. Sir, it uses so much petrol. बिल्कुल सही है. I am liking my new job. Sir, I think it's going to be perfect for me, and I like my job. I have never wanted to. Permanent situation, Adi. Perfectly done, sir. Perfectly done. The objective number two has been achieved. Let's move on to the theory side. Sir, हम क्या करेंगे? हम आएंगे यहाँ पर और ये लें जी. Let me just zoom it out a little. Where do we start? Where do we start? चलें यहाँ से शुरू करते हैं सर। Okay. So brainstorm. Um, see, rather than actually reading this, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम एक एक चीज के बारे में सोचते हैं। हम एक काम करते हैं। कमेंट्स वाले कितने तो रेज यू हैंड वन मोर टाइम ठीक है तो हम ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स सर आई बिलीव टेंथ तक हमने काफी सारे स्टूडेंट्स ने साइंस पढ़ी है या सो आप क्या करेंगे सर आप बनाएंगे जस्ट फ्लिप ऑन अ न्यू पेज कम टू अ न्यू पेज एंड I want you to note down all the body parts that you can imagine, that you can think of, and just just उसको just उनको लिखना शुरू करते हैं, कोई ना list बनाना शुरू करते हैं। Let's do it. All the body parts. 
जो भी जन में आ रहा है कोई तो मसला नहीं and do let me know whenever you're done okay done so okay theek hai on average 10 se upar hi likhe humne theek hai theek hai kitne likhe 10 is fine 10 is fine now for the second round sir i want you to make a list of all the kyunki ab hum chartered accountancy ki taraf aa rahe hain so i want you to note down all the types of incomes that come into your mind jitni bhi tarah ki incomes aapke dimag mein aati hai na ki yaar salary ek income hoti hai wo note karna shuru karo and again there are no wrong answers guys let's go jitni bhi tarah ki incomes aapke dimag mein aati hai na ki main yahan se paise bana sakta hu main wahan se paise bana sakta hu sir yahan se paise banaye ja sakte hain wahan se paise kamaye ja sakte hain sir note them down incomes अच्छा देखिए ये होगा आपके साथ ऐसा यार कि अभी तक जो हम करके आए ना हम एक एक मॉडल हमारे सामने होता था पढ़ते थे उसको उसको रिक्रिएट करके पेपर में आ जाते थे यहाँ पे इंडिविजुअल थिंकिंग बहुत सारी होगी अभी इस राइटिंग प्रोसेस में इंडिविजुअल थिंकिंग काफी सारी होगी सो so, परेशान नहीं होना उसके लिए और इफ यू आर कन्फ्यूज इट्स ओके ठीक है लिखे सर कुछ कुछ इनकम्स कितनी लिखी दस फोर आपको आप इस तरह से सोचिएगा और कॉमर्स वाले तो उसको डेफिनेटली एक अलग एंगल से सोचना चाहिए सर वो सारी चीजें जो हम अपने तो वो सारी चीजें जो हम अपने बिजनेस में देखते हैं यूज करते हैं सर इनकाउंटर करते हैं ट्राई टू नोट देम डाउन कॉमर्स वालों को मैं क्या कह सर आई वांट यू टू नोट डाउन द हेड्स ऑफ अकाउंट्स या नहीं बहुत सारे होते हैं लेकिन दे आर कैटेगराइज टू फाइव लेकिन sir all the things all the people all the things that we are encountering in a business that we are using in a business
This example will probably not be best for engineering students, but in commerce, वालों को ये समझ आनी चाहिए. And do let me know whenever you're done. How many? It's good. How many? Yeah, they go guard you to your mother pass. Some of the other level lenders with them are a pass. हम सैलरी देते हैं लोगों को राइट सो एम्प्लॉज होते हैं हमारे पास इस तरह से इस तरह से चीजें ये देखो अभी इस इस कमरे में कितनी सारी चीजें हम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो एयर डिटिक में प्रोजेक्टर द शीट राइट द स्पेस द टीचर द फर्नीचर ठीक है जी नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस गिव मी आउट तो अभी जब आप करते हैं ना सर ब्रेन स्टॉर्मिंग Let me use a metaphor here. Uh, brainstorming is raindrops that have no order. ठीक है जी वो बिल्कुल बारिश के कतरों की तरह आपके ऊपर गिरते हैं और जो आइडिया आपको आता है ना जहन में सर आप उसको नोट डाउन कर लेते हो ऐसे ही ना कोई इसका ऑर्डर नहीं है कोई इसकी कैटेगरी नहीं है कोई इसकी अरेंजमेंट नहीं है ये इस पिक्चर को देखे हमने किसी चीज के बारे में सोचना शुरू किया और जो आइडियाज हमारे दिमाग में हमने उनको लेस डाउन कर लिया बिल्कुल रैंडमली Brainstorming is the process where your brain accepts ideas, yeah, about a related topic. सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर? अब मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ arrange। सही है। क्योंकि देखो, ये ideas आज तक हम लिखते जाएंगे ना, तो examiner will not be impressed। हमें अपने हर brainstorming session को examiner के question के हिसाब से adjust करना पड़ता है। सही है ना? बचा बत, बताओ भाई। सर जैसा क्वेश्चन आया तो उसके हिसाब से अपनी सोच को मोल्ड करना पड़ता है यस नो यस तो हम क्या पूछते हैं सर अब इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं सर आई वांट यू टू नोट डाउन जो आपने चीजें पहले लिखी हैं सर इनकम्स की तरफ आते हैं इस इनकम में से कितने आइटम्स ऐसे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है नोट दम डाउन प्लीज उनको एक जगह कर दे एक बिजनेस की हेडिंग डालें या इनकम फ्रॉम बिजनेस की हेडिंग डालें और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इनकम है ना उसको इस तरफ कर दें सर अगर किसी ने प्रॉफिट यहां लिखा है तो वो यहां आना चाहिए यस नो ये कर लें सर सर अगर किसी ने रेवेन्यू लिखी हुई है तो वो यहां पर आनी चाहिए अगर किसी ने सेल्स लिखी हुई है तो वो यहां पर आना चाहिए या पैनिक नहीं करें पैनिक नहीं करें ट्राई टू अंडरस्टैंड वो से जब ये हो जाए तो मुझे बताइए गरीब क्या 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 लिखा आपने इस इस हेडिंग के नीचे ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा जी अगला अगला आइटम डालते हैं हम अगली हेडिंग डालते हैं सैलरी की और सैलरी से लिंक जितनी भी चीजें ना उनको एक जगह करें सर सैलरी में क्या क्या आ सकता है सर ये चीज सबसे पहला सर सर सैलरी में सबसे पहले तो बेसिक सैलरी आएगी आपकी या उसके बाद आ जाएगा प्रोविडेंट फंड सर ग्रेचुटी का आइटम होता है पता वो लिखे यहां पर ग्रेजुएटी लिखे यहां पर सर हाउस रेंट अलाउंस नाम की एक चीज होती है वो बिजनेस में मिलता है या सैलरी में मिलता है लिख लें यहां पर सर कन्वेन्स अलाउंस ना मिलता सैलरी में लिखना उसको भी 
सर अकोमोडेशन कहा मिलती है सैलरी में लिखे उसको सर हम कभी सी बन जाएंगे तो हमें एक कंपनी की तरफ से ड्राइवर भी मिलेगा वो कहा जाएगा सैलरी में जाएगा सर फ्यूल एक्सपेंसेस कहा जाएंगे सैलरी में जाएंगे सर टी एडी सुना कभी किसी ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं डीएनएस अलाउंस सर वो भी क्या होते हैं सैलरी में आते हैं यू नाम गुडम सिंह अब मुझे बताओ ये जो सैलरी में हमने आइटम लिखे हैं क्या इनका बिजनेस में जाना बनता है सर अगर आपकी इनकम की बात हो तो क्या ये जो सैलरी में आइटम्स लिखे हैं क्या इनका बिजनेस में जाना बनता है नहीं सर देर इज अपरेट प्लेस फॉर दैट क्या वन मोर टाइम वन मोर टाइम सर अब आते हैं आपकी वो जो ऑर्गन और, वाली बात हमें लिखी थी सर लेट्स पुट वन हेडिंग ठीक है जी और इस हेडिंग में क्या करते हैं सर हम इसको सेट करते हैं लेट्स से वी वी पुट इंटरनल ऑर्गन हेडिंग डालिएगा इंटरनल ऑर्गन और उनको एक जगह करते हैं एक्सटर्नल को एक जगह करते हैं इंटरनल ऑर्गन का एक सेगमेंट और एक्सटर्नल ऑर्गन का एक सेगमेंट अलग अलग कर दिया हमने और अच्छा देखिए आप नई चीजें नहीं डालिएगा जो चीजें हमने नोट की हुई है ना उन्हीं को यूज करना है यहां पर वॉइस 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 कौन ठीक है गुड सो आपका नाम अरिशा अरिशा मुझे बताएंगे आप एक्सटर्नल ऑर्गेन्स में क्या क्या लिखा आपने एंड इंटरनल में बस सही है सही है सही बिल्कुल सही सर इसकी अरेंजमेंट फिर से हम चेंज करते हैं अब एक हम इसकी अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं इन ऑर्डर ऑफ वाइटिलिटी लेकिन इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सो इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में जो टॉप पे जाएंगे सर वो एक तो आएगा हार्ट और एक आएगा ब्रेन उससे नीचे आप लेके आइएगा जो आपको लगता है कि जी दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट देन द दी अदर वन सॉरी हां अब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आ सकते हैं सर यहां पर सर अब जो बताइए वो मैंने ये बताइए इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और इन इन ऑर्डर ऑफ वाइटिलिटी आपको हां आपको वाइटल रखने के लिए सबसे ज्यादा तीन की ऑर्गन कौन सा क्या आईफोन खरीदने के लिए आप बिल बेच सकते हैं नहीं बेच सकते सर डेफिनेटली नॉट या किडनी फाइन सॉरी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही होता है ना भाई सही है अच्छा सर 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 टेक लो टेक लो अब सर हम बैठते हैं सोचने के लिए तो हमने सोचा अकाउंट्स को हमने सोचा उन चीजों को जो हमें बिजनेस में दिखाई देती हैं या बिजनेस में हम यूज करते हैं राइट तो सर क्या एक बैंक लोन हमारे पास बिजनेस में यूज होता है बैंक से लोन लेते हैं ऑब्वियसली सर ऑर्डनरी शेयर कैपिटल यानी अगर आपने कंपनी खड़ी की है तो आप शेयर कैपिटल लेके आते हो सर इन्वेंट्री जो चीजें आपने बेचनी है आगे चल के सही है ये आपने सोची सर आपने चीजें सोची और जिस ऑर्डर में चीजें आई ना आपने उनको चिपकाना शुरू कर दिया आपने उनको लिखना शुरू कर दिया ऐसे किया ना हमने अभी तक सर अब जब हमने ऐसा कर लिया अब एंड पे जाके ना हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं सर क्या बोलते हैं उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पीरियड एंड पे सर एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक बनता है बैलेंस शीट वैसे इसके फाइनल अकाउंट में पांच चीजें बनती है लेकिन अभी दो की बात बात हो रही है ठीक है तो सर अब हमने क्या किया हमने इसको अरेंज करना शुरू कर दिया 
बैलेंस शीट किस किस को बनानी आती है ठीक है ये देखें जी ये देखें इस चीज को कहते हैं बैलेंस शीट तो आपने जो जो चीजें सोची हैं वो रॉ ऑर्डर में भी कुछ इस तरह से राइट ऐसे तैसे जहां से मर्जी आइडिया निकल के आ रहे थे आपने बोला जी मोस्ट वेलकम आ जाए कोई मसला नहीं लेकिन फिर आपने कहा यार देखो जो दुल्हे वाले ना वो इस तरफ से आएंगे और जो दुल्हन वाले ना उसको उनको इस तरफ से आना है सही है जो लेट आएगा ना उसको खाना वहां देना है जो जल्दी आएगा उसको हेड टेबल पर बिठा के देना अब हमने चीजें करना शुरू की अरेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आर राइटिंग सर जब हमने उनको बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए जो हमने देखा था ना कैश एट बैंक क्या उसको इक्विटी में जाने दूंगा मैं सर कैश एट बैंक को क्या मैं लाइबिलिटीज में जाने दू नहीं सर क्योंकि इसकी जगह यहीं पर है करंट एसेट्स के अंदर है यस yes no? yes. सर जब हम करेंगे ना राइटिंग तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या आइडियाज आ रहे हैं ऐसी ताबड़ तोड़ बिल्कुल बगैर किसी ऑर्डर के बगैर किसी अरेंजमेंट के जैसे ही हम उसको लेके आएंगे ना एफिनिटी डायग्राम में सर नोटिस डाउन प्लीज एफिनिटी डायग्राम इज बेसिकली अरेन्जमेंट ऑफ थिंग्स एफिनिटी डायग्राम हेल्प यू अरेन्ज दो आइडियाज इन द प्रॉपर वे ठीक है जी एफिनिटी डायग्राम हेल्प यू अरेन्ज दो आइडियाज इन द प्रॉपर वे तो एक काम इसको साथ में करते हैं आप लास्ट एक्सरसाइज एफिनिटी डायग्राम हेल्प यू अरेन्ज योर आइडियाज इन अ प्रॉपर वे सर वन लास्ट साइड वन लास्ट एक्सरसाइज एंड वी अंडरस्टैंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एफिनिटी डायग्राम टूगेदर अब ना एक बिल्कुल ब्लैंक पेज फिर से देखते हैं और उस पर लिखना शुरू करते हैं जैसे मर्जी आइडियाज आ रहे हैं सर हमने लिखना है सर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान दैट वी सी ठीक है सर पेज भर जाना चाहिए अभी इसके लिए क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी है प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान सर फ्लड है बीओपी वाले मसले मसाइल है इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हुई हुई है टेररिज्म चल रही है लॉ क्राइम बहुत ज्यादा है मेडिकेयर खत्म हुआ है पैसा गिरता चला जा रहा है अब सोचा सर बहुत सारे प्रॉब्लम है ये पेज भरना चाहिए सर चलेंगे सो दिस इज वॉट यू वर डूइंग राइट यू आर थिंकिंग यू आर यूजिंग यूर ब्रेन 
एंड सर आपने जो ब्रेन यूज किया ना तो उसमें से चीजें निकली ये देखें आपका दिमाग खुला और उसमें से आपने जी प्रॉब्लम्स निकाले सर आपने बताया जी एजुकेशन वाले मसले हैं एजुकेशन लेकर किसी ने ठीक है सर सर आपने देखा करप्शन के मसले मसाइल हैं सर आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले मसाइल हैं सही है आपने ये लिखा और आपने इसको रैंडम मॉडल में लिख दिया सर दिस इज द लेवल ऑफ ब्रेन स्टोन में अब मैं आपसे इन चीजों को अरेंज करवा रहा हूं सर आपने क्या किया आपने इस चीज को जो है ना वो सही जगह पर प्लेस करना सर आपको जितने भी मसले दिख रहे हैं एक लिखी था पीईएसटीएल बेस्टल दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ यूजिंग द एफिनिटी डायग्राम पीईएसटीएल इसको वर्टिकली लिखने को और ज्यादा अच्छा वेयर पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल बिल्कुल सर बढ़ाते भी आगे सो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लास्ट है लीगल और आई गेस एनवायरमेंटल वट इज द लास्ट वन यस एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एंड लीगल तो मैंने कुछ ना मसले मसाइल को इसी तरह से अरेंज किया था ठीक है जी मैंने कैटेगराइज किया था उनको तो मैं क्या करूंगा सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी यही है कि आपने जो भी मसले सोचे ना जो भी सोचा सर उनको उनमें से सबसे पहले छंटी करें इकोनॉमिक मसाइल को एक जगह पर करें सर इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आपके सामने सर बीओपी वाला मसला सर अनएम्प्लॉयमेंट है है सर इन्फ्लेशन है है सर इंपोर्ट कम है नहीं इंपोर्ट बहुत ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है एक्सपोर्ट कम सही है सर फ्लक्चुएशन इन द करेंसी है यहां पे लिखें उसको अब क्या करेंगे सर जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे ना तो एक पैरा हम सिर्फ और सिर्फ एक पैरा डेडिकेट करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर ना कोई सोशल कोई एनवायरमेंटल कोई लीगल प्रॉब्लम बीच में एंट्री नहीं मारेगी सर एक पैराग्राफ एक ही आइडिया से के ऊपर पूरा डेडिकेटेड होता है सही यदि हम सोच रहे हैं हम लिखेंगे क्या दिस इज द थिंकिंग टू राइट ना सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग कर लिए हमने अपने जो लिखे हुए आपने उनको अलग कर दिया सर जैसे ये हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है अब उनको कैटेगराइज कर दें सर ये बन गई इन्फिनिटी डायग्राम सोशल इट इज अ सोशल क्राइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर सर हम इसको डाल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल डेमोग्राफिक इज द लोकेशन नहीं डेमोग्राफिक होता है आपकी एथनिसिटी कौन सी है हम जो बटे में आपस में सिंधी मुस्लिम सिख ईसाई ये वाला मामला मैं पंजाबी हूँ तुम सिंधी हो ये वाले मामले सॉरी यार ये अब देखो You have to be the final uh, uh, judge of that. कि आप उसको किस जगह पर प्लेस करना चाह रहे हैं। आप खुद करें इस इस मामले को क्योंकि देखिए एग्जाम में मैं होऊंगा नहीं। आपने खुद अपनी जजमेंट देनी है और अगेन अगर आपको ये फिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा निकाल लें क्योंकि अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं है अभी तक आप सिर्फ प्लान करना सीख रहे ह तो सर इमेजिन करिएगा जरा दो सेकंड अगर हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की और उसके फॉरन बाद लिखना शुरू कर दिया तो पहला मेरा पैराग्राफ आएगा लेट्स से करप्शन के ऊपर सर दूसरा अचानक से आ जाएगा एजुकेशन के ऊपर तीसरा आ जाएगा अचानक से इन्फ्लेशन के ऊपर तो मेरा ना कोई ऑर्डर सेट नहीं होगा 
मैं यहां से वहां वहां से एक एक पत्थर की लुढ़क रहा हूं अपनी राइटिंग में डी डी इंसान ना अगर मैं पहले से ही प्लान करके लिखना शुरू करता हूं तो मुझे पता है कि मैं अगला स्टेप क्या लूंगा और मेरी राइटिंग जो है वो ज्यादा डिफाइंड हो जाएगी हां या ना सर डज इट मेक सेंस इस ऑर्डर को अरेंज करें फिर एंड करते हैं क्लास को जल्दी से आपके पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या ठीक है गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी ना आगे ठीक है लेकिन अच्छा ये सर आपने नोट कर लेना और आपने क्या करना है एक व्हाट्सएप मैसेज विद योर नेम विद योर बैच जो है फेब ठीक है जी विद योर नेम विद योर बैच नंबर जैसे जवाब तुम्हारा नाम क्या पूरा जवाब सोमरो अली ठीक है तो जवाब अली इज माई नेम एंड मैं हूं सर कौन से बैच से फेब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्या बस ये दो इंफॉर्मेशन अपने साथ जो है आपने देखे मुझे भेजनी है प्लीज